வணக்கம் டிடி டிவியின் மனுத்தியாளர் செய்திகள் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் பதினாலாவது நாளாகவும் அஞ்சல் பணியாளர்களில் பணி புறப்பட்டு செருத்தையை கொலை செய்த குற்றச்சாட்டில் ஆறு பேர் இன்று கொள்ளுநச்சு நீதவான் நீதிமன்றம் முன்னிலை துருக்கியில் நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தற்போதைய அதிபர் எர்டோகன் பற்றி ஸ்பெயின் கால்பந்து அணியின் முன்னாள் வீரர் ஹார்லஸ் புயலின் நீளமான தலைமுறை காரணமாக வர்ணனையாளராக இருக்க அனுமதி மறுப்பு தொடர்பென விரிவான செய்திகள் கோரிக்கைகளுக்கு தீர்வு பெற்றுக் கொடுக்க வலியுறுத்தி பிரதான தொழிற்சங்கங்களை இணைத்துக் கொண்டு கொழும்பில் இன்று எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாக ஒன்றிணைந்த அஞ்சல் தொழிற்சங்கம் தெரிவித்துள்ளது அஞ்சல் பணியாளர்களின் பணிப்புற கணிப்பு போராட்டம் இன்று பதினான்காவது நாளாகவும் தொடர்கின்றது இந்த நிலையில் கொழும்பு மத்திய அஞ்சல் பரிமாற்றத்திற்கு முன்பாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் சந்தியா கிழக்கு போராட்டத்தை சாகும் வரையிலான உண்ணாவிரத போராட்டமாக முன்னெடுப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஒன்றிணைந்த அஞ்சல் தொழிற்சங்கத்தின் இணைப்பாளர் சிந்தக பாண்டார இதனை தெரிவித்தார் கிளிநொச்சி அம்பாள்குளம் பகுதியில் சிறுத்தையை கொலை செய்த குற்றச்சாட்டில் ஆறு பேர் என்று கொழிநொச்சி நீதவான் நீதிமன்றில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட உள்ளனர் வெளியாகியுள்ள காணொலிகள் மற்றும் புகைப்பட காட்சிகளின் பிரகாரம் சந்தேக நபர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் நேற்றிரவு சுற்றி வளைப்பு இடம்பெற்றதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சந்தேக நபர்கள் கிளிநொச்சி கிருஷ்ணபுரம் மற்றும் தர்மபுரம் பகுதிகளை சேர்ந்தவர்கள் என தெரியவந்துள்ளது இந்த நிலையில் ஏனைய சந்தேக நபர்களை கைது செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை போலீசார் முன்னெடுத்துள்ளனர் ரத்மல் அணை சகிந்தராம பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள துப்பாக்கி சூட்டில் ஒருவர் காயமடைந்துள்ளார் இன்று காலை ஏழு இருபது மணி அளவில் இடம்பெற்ற துப்பாக்கி சூட்டு சம்பவம் தனிப்பட்ட தகராறு காரணமாக ஏற்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் துப்பாக்கி சூட்டுக்கு இலக்கான நபரின் கையில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் போலீசார் மேலும் தெரிவித்துள்ளனர் துருக்கியில் நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தற்போதைய அதிபர் எர்டோகன் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை தக்க வைத்துள்ளார் துருக்கி நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவுகள் நேற்று தினம் நடைபெற்றது இதில் தற்போதைய அதிபர் எர்டோகனும் குடியரசு மக்கள் கட்சியின் முஹ்ரம் இன்ஸ் என்பவருக்கும் இடையில் கடும் போட்டி நிலவியது இந்த தேர்தலில் துருக்கி மக்கள் இரண்டு வாக்குகளை பதிவு செய்தனர் முதல் வாக்குப்பதிவு அதிபரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கும் மற்றொன்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தேர்ந்தெடுப்பதற்காக வாக்களித்தனர் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்ததும் பதிவான வாக்குகள் உடனடியாக எண்ணப்பட்டன வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவில் தற்போதைய அதிபர் எர்டோகன் வெற்றி பெற்றுள்ளார் ஆனால் எர்டோகனின் வெற்றியை ஏற்க போவதில்லை என முஹ்ரம் தெரிவித்துள்ளார் ஸ்பெயின் கால்பந்து அணியின் முன்னாள் வீரர் ஹார்லஸ் புயலின் அவரது நீளமான தலைமுடி காரணம் காட்டி ஈரான் தொலைக்காட்சி ஒன்று வர்ணனையாளராக இருக்க அனுமதி மறுத்துள்ளது உலக கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் கடந்த புதன்கிழமையன்று இடம்பெற்ற ஈரான் ஸ்பெயின் அணிகளுக்கு இடையிலான ஆட்டத்தை ஈரானிய தொலைக்காட்சி ஒன்றில் வர்ணனை செய்ய கார்லஸ் புயல் அழைக்கப்பட்டிருந்தார் இதற்காக அவர் சென்றபோது அவரை தொலைக்காட்சி அரங்கிற்குள் நுழைய அனுமதி மறுக்கப்பட்டது பின்னர் ஹார்லஸ் புயல் இயலாமல் தொலைக்காட்சியின் தொகுப்பாளர் மட்டுமே போட்டி தொடர்பான வர்ணனையை செய்து முடித்தார் கார்லஸ் புயல் புயல் அதிக தொகை கேட்டதனால் வர்ணனையாளராக இருக்க அனுமதி மறுக்கப்பட்டதாக தொலைக்காட்சி சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது ஆனால் கார்லஸ் புயலின் அடையாளமான நீடு தலைமுடி ஈரானின் மரபுக்கு மாறானது என்பதால் அனுமதி மறுக்கப்பட்டதாக தெரியவந்துள்ளது இத்துடன் டிடி டிவியின் இன்னர மனதியால் செய்திருக்கைகள் நிறைவு பெறுகின்றன மிளதிக செய்திகளுக்காக தொடர்ந்தும் டிடி டிவியுடன் இணைந்திருக்கள் வணக்கம்